In questo video andrò a spiegarvi come attivare Copilot all'interno di Power BI Desktop. Esatto, avremo l'intelligenza artificiale disponibile all'interno della nostra applicazione. Qual è il vantaggio rispetto a andare a porgli delle domande attraverso un'interfaccia web? Ad esempio andiamo su ChatGPT, Perplexity, Bard e così via. La grossa differenza è che avendola integrata nel software, lui potrà leggere il nostro modello di dati. Leggerà il nostro modello di dati in base alle domande che faremo con il linguaggio naturale, ci fornirà in risposta le formule DAX che eh, saranno necessarie per realizzare ciò che ci serve come misura all'interno dei nostri visual. Non è perfetto, vi dico subito, non è perfetto, siamo all'inizio del 2024 nel momento in cui sto registrando questo video, però è già un'integrazione, vi dà dei suggerimenti veramente ottimi e vi aiuta appunto a realizzare le misure eh, DAX, anche se non conoscete il linguaggio eh, DAX, è comunque una buona base di partenza per partire. Allora, generalmente che cosa si fa? Si va su misura rapida, per chi non conosce il DAX, qui ho il tipo di calcolo che voglio andare ad applicare, poi attraverso gli oggetti del modello vado a realizzare la mia misura rapida senza conoscere bene il DAX. Adesso andiamo a scardinare questo pannellino qua e lo cambiamo aggiungendo anche Copilot. Quindi andiamo in alto a sinistra, menu file, andiamo su opzioni impostazioni a sinistra e poi andiamo sul menu opzioni che vedete qui a destra sul bottoncino opzioni. Sull'interfaccia che si apre andiamo su funzionalità in anteprima sulla sinistra e clicchiamo semplicemente su questa voce, suggerimenti per le misure rapide. Una volta che abbiamo cliccato qui diamo l'ok, ok, dovremo riavviare Power BI Desktop, quindi andiamo semplicemente a chiuderlo e successivamente riapriamo un nostro file. Eh, questa è un'opzione che non si applica al singolo report, viene applicata a tutto il software che è installato sulla vostra eh, macchina, quindi è un'impostazione comunque del PC che state utilizzando. Adesso che abbiamo cambiato questa opzione, se andiamo a premere sul menu misura rapida, vediamo che compare i calcoli, che è esattamente quello che avevamo prima nell'interfaccia di prima, ma compare anche il bottoncino suggerimenti con copilot. Pian pianino arriverà anche sul pannellino delle query eh, DAX, quindi qui comparirà la vocina copilot, l'ho visto su un sito da Microsoft, quindi anche qui avremo il supporto di copilot per andare a creare delle query in DAX in modo da avere dei risultati tabellari dai dati eh, presenti nel nostro modello dati. In questo momento io non ce l'ho ancora disponibile ma comunque apparirà anche qui e apparirà anche all'interno di Power BI Service faremo un video in cui quando uh, riuscirò ad averlo anch'io faremo un video in cui andremo a vedere come funziona anche lì quindi per adesso cosa succede? Quando voi arriverete qui questa voce probabilmente sarà disattivata in grigetto chiaro perché va fatta anche un'attivazione lato tenant, quindi per poter attivare effettivamente in modo completo questa funzionalità qualcuno che è amministratore di Power BI, eh, di Power BI eh, nella vostra organizzazione deve andare a cambiare delle voci che adesso, che adesso vi mostrerò. Poi andiamo a vedere come funzionano anche le domande e la generazione del DAX. Quindi andiamo semplicemente nel browser, ci loghiamo su powerbi.com con un account amministratore del eh, tenant di Power BI, andiamo in alto a destra sulla rotellina e poi andiamo in fondo su admin portal. Quando arriviamo su admin portal dobbiamo cercare queste eh, voci, adesso io le scrivo così per fare prima, quindi dobbiamo cercare ehm, verso la fine, vedete che c'è la barra che scrolla, Ok, verso la fine, Q and setting, dobbiamo mettere in enable, review question e sign on sharing. Queste qui devono andare in enable. Generalmente dovrebbero già trovarsi in enable queste due eh, voci, se non lo sono abilitatele. La seconda cosa che dovete cercare è quick, eccolo qua, quick e dovete andare a mettere allow uh, users data to leave their uh, geography, scusate l'inglese, quindi questo qui di solito è disattivato, dovete semplicemente andare ad attivarlo e fare apply, quando applicate questa cosa qua nel giro di 5 minuti, un quarto d'ora al massimo, uscirà anche un messaggio che vi avvisa, verrà esteso tutta l'organizzazione e quindi eh, una volta attivata questa cosa qua, applichiamo, facciamo proprio applica e chiudiamo il nostro browser, dopodiché chiudiamo Power BI Desktop se ce l'abbiamo ancora aperto e riapriamolo dopo un quarto d'ora o anche dopo 5 minuti se siete in pochi in azienda. Quando tornerete qui su misura rapida troverete il bottoncino che si illumina, quindi è attivo, sarà attivo sia qui sulle misure rapide, sarà attivo un domani quando comparirà il bottoncino qui sulle query eh, DAX e sarà attivo anche sulla service, è proprio un'impostazione a livello generale che viene attivata tutta l'organizzazione. All'interno delle opzioni del tenant potete anche scegliere se farlo vedere solo all'organizzazione o a, con regole differenti, io l'ho attivato e l'organizzazione così è attivo per chiunque perfetto una volta fatta sta cosa cosa faccio vengo qua io ho il mio modello di dati che è questo qua e adesso eh, copilot riuscirà a leggere tutto quello che c'è dentro qua 
Quindi gli dico, perfetto, io qui ho una tabella dei fatti e ho ad esempio una tabella del department, quindi una uh, tabella delle dimensioni. Gli dico ad esempio, crea una misura che calcoli la somma di value, che è un campo quantità presente nella tabella dei eh, fatti, lo vedete qui, quindi la somma di value per i valori dell'attributo department vp uguale a tom sales. Se noi andiamo sulla uh, visualizzazione dati, andiamo su department, vediamo che ho la voce tom sales. Quindi voglio che mi estragga solo questi valori. Facciamo semplicemente genera. Lui adesso ci pensa un attimo e mi restituisce la formula. Vedete che lui va a scrivere qua sotto la formula DAX. Che sia giusta o sbagliata poi lo dovete capire voi. Quindi conoscere un po' il DAX attualmente ancora necessario. Però vi dà anche il risultato di questa misura. Quindi poi noi che cosa possiamo fare? Possiamo dirgli, clicchiamo ad esempio sulla tabella dei fatti. In modo che selezioniamo, inseriremo la misura qui se non abbiamo fatto una cartellina apposita. E facciamo aggiungi. Fatto sta cosa, lui ecco che ha creato la misura. Quindi eh, questa qui sarà value tom sale. E faccio invio. Ecco che lui ha creato appunto il nostro oggettino. Quindi ora io chiudo la, il mio copilot. Mi faccio una bella matrice, mi tiro dentro ad esempio eh, value e tom sale, qui ho appunto eh, il mio eh, valore, mi prendo il department, mi prendo la vp. Ecco che se andiamo a vedere, lui mi estrae solo tom sale perché c'è il filtro appunto su questo eh, valore. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece volete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, eh, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video, ci sono diversi tier di accesso che vi danno a, appunto accesso a più o meno eh, servizi in base a quello che scegliete, se invece vorrete supportarmi in modo differente magari eh, pensate di dare un'occhiata alla descrizione che, che trovate sotto il video, trovate due link interessanti, uno è per l'acquisto di una uh, VPN che è la stessa che utilizzo io, Cyber uh, Ghost, quando volete uh, navigare in modalità sicura uh, attivate questo servizio e potrete navigare in modo uh, certo, in più uh, ci sono altre, altri vantaggi che trovate all'interno dell'utilizzo uh, dell delle VPN. Oppure se siete alla ricerca di chiavi, eh, quindi acquisto di software, ad esempio antivirus, office, windows e così via, trovate sempre un link che vi porta a un sito sicuro dove trovate licenze software eh, a prezzi vantaggiosi e eh, comunque eh, con chiavi eh, veritiere, quindi sono estremamente valide anche se vi dovessero fare un accertamento. Bene, direi che è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!